राशि फल का बता रहा हूँ हमारे बारे में हमारी राशि का है मीन 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 आज आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है अच्छा आज सुबह आपके घर में दूध फटेगा और शाम तक आपकी जेब कटेगी जाके भूखी भैंस आज सुबह हमारे घर में दूध तो फटा तो मतलब जब जेब तो ना कटी लेकिन शाम तक कटने वाली है भगवान हमारे जेब में पूरी दस रुपए ली है इतना धन हम तो बर्बाद होने वाले भगवान नहीं कहे वो तो गलत है हमारे साथ आज को दिन ही खराब है काशीमल महाराज ऐसा अच्छा लिख दे कराओ नहीं कह रहा हूँ दिन ही खराब है गुड मॉर्निंग बैठ जाओ मुर्गे किस बात से डर के इतना मर रहा है सर जी वो ये पंडित काशीमल महाराज की राशिफल पढ़ के नहीं तुझे कितनी बार समझाया है यार ये राशिफल वाशिफल कुछ नहीं होता दुनिया में सिर्फ एक फल है और वो है ये एडम और ईव ने इसे खाया था उसके बाद आज मैं इसे खाऊंगा सर मैं भी एप्पल खाऊंगी तुम जहर क्यों नहीं खा लेती सर जी हमारी बात सुनिए हम एकदम सच कह रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस है हम रोज पंडित काशी मिल को राशि फल पढ़ा है और वो सारी बातें सच साबित हो मैं आपको हम पे भरोसा ना है अच्छा एक बात बताओ आपकी राशि कौन सी सी हो सी हो आपकी राशि पढ़ के बताऊ का लिखो देखो आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली है सर आपके अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली है तहलका ये अतीत प्रतीत करके मेरा बहुमूल्य समय व्यतीत ना कर <laughs> बेकार की बातें ये सब वैसे एक बार जरा चेक करके बता के तेरे ये काशीमल के राशि फल में आदि और बोस के बारे में क्या लिखा है हम अभी पढ़ू बोस साहब बोस साहब की राशि यही रही है यहाँ अपनी प्रियतमा के साथ कुछ मन मुटाव होगा जिसका सबूत साक्षात दिखाई देगा पर आदि सर की राशि आदि सर की हाँ मिल गई आदि सर की राशि में लिखो है सर की आदि सर का एक्सीडेंट हो सकता है बोस, हेडलाइट को क्या हुआ? ओ मेरा मतलब है सर मधुमक्खी सवेरे घर पे एक मधुमक्खी ने काट दिया सर और मधुमक्खी का नाम ललिता है तो चुप्पे मुंडू देख ली सर पंडित काशी मल महाराज की जय ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कॉन्सिडेंस अरे को इतफाक भी हो सकता है ये और आदि के बारे में क्या कहा तूने आदि का एक्सीडेंट होगा हम इस पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे सेफ और अच्छा ड्राइवर है आदि वो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता ना तो मैं उसे ड्राइवर रख लेता अरे मानव वो तेरा मैकेनिक दोस्त है ना हाँ चंदू हलवाई अरे मैकेनिक की बात कर रहा हूँ हाँ चंदू हलवाई नाम है उसका है वो मैकेनिक हाँ, कोई भी हो यार चंदू हलवाई या कोई भी हो तो उसको जरा बुला ले फोन करके वो मेरी गा, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया ओ डिया जी तेरे क्यों चमूड़े काट रहे हैं खुशी के तो मानव तुझे क्या हुआ अरे तुझे क्या हुआ तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी के नीचे आ गया हो क्या तो खा ले या निकल ले क्या टका मेरा अतीत अरे मानव क्या हुआ अरे गलती उसकी थी यार मेरी गलती नहीं थी मानव गलती कोई की भी हो सर लेकिन दूर दृष्टि पंडित काशीमल की हती कौन है पंडित काशीमल वे राशि फल बताने वाले पंडित काशीमल काश मैसेज की तरह हम अतीत को भी डिलीट कर पाते और रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करके सब कुछ ठीक हो जाता पता नहीं मेरा अतीत कौन सा भयानक रूप लेके मेरी जिंदगी में तेल का मचाने वाला है मैंने तो अपने अतीत में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा किया है उनमें से कोई आके तेल का मचाएगा एक काम करता हूँ सबको एक एक फोन करता हूँ सबको सॉरी कह देता हूँ हाँ ये ठीक रहेगा सबसे पहले जीजा जी को फोन करते हैं हेलो जीजा जी ए, सर बोल सॉरी सर आ, सर मैं आपको ना सॉरी बोलना चाहता था सर अरे बोल तो दिया नहीं उसके लिए नहीं सर हाँ। सर आपको याद है हम एक बार रेड डालने गए थे और आप वहाँ पर फिसल गए थे अरे मैं तो हर जगह फिसलता रहता हूँ यार कहा अरे सर वो अंडरवर्ल्ड डॉन थकेला भाई आप वहाँ पर एक केले के छिलके पे फिसल गए थे हाँ याद आया वो थकेला भाई 
मैं केले के छिलके पे फैसला था और मेरे हाथ की हड्डी और घड़ी दोनों टूट गई थी सर मैं बस कहना चाहता हूँ आई एम वेरी वेरी सॉरी सर अरे किस लिए सॉरी सर वो केले का छिलका जो था ना सर वो मैंने जानबूझ के फेंका था ओ चलो इतनी सी बात के लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं जा माफ किया वैसे याद है बेटा उस रेड के बाद हमने भी एक और रेड डाली थी हाँ सर वो फटेला भाई के यहाँ सर आपको याद है वहां पर एक मैनोल खुला रह गया था और मैं उसमें गिर गया और एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया था मैं हाँ हाँ वो उस मैन होल का ढक्कन मैंने उठाया था <laughs> मैंने जान बूझ के उठाया था तूने मुझे केले के छिलके पे गिराया मैंने वो ढक्कन उठाया हिसाब बराबर <laughs> लो जीजा जी ने तो हिसाब बराबर कर दिया फिर वो कौन है जो अतीत में से आएगा और तहल का मचाएगा एक काम करता हूँ सबको कॉल कर लेता हूँ चंपू राजू शिल्पी आंटी चंदू चाय वाला फिर वो कौन गली का कुत्ता अरे कितने सारे लोग हैं यार किस किस को सॉरी बोलू मैं मुझे बोल दे अरे तू इसका मतलब ये कि उस काशी मल के राशि फल का भूत तेरे अंदर घुस चुका है <laughs> काशी मल की ना हर बात सही निकली है अब तू ही बता तेरे जैसा ड्राइवर कमाल का ड्राइवर कभी कोई गलती हुई है तुझसे तुझसे एक्सीडेंट कैसे हो गया कैसे बता बोल बोल तू मुझे एक बार बता क्या मैं अपनी राशि का इस पूरी दुनिया में इकलौता हूँ तेरे लॉजिक के हिसाब से तेरी राशि फल वाले सभी लोगों के लाइफ में तहलका मच चुका होगा मानव ये राशि वाशि के चक्कर में ना पढ़ मत अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा उसमें राशि फल क्या करेगा यार आदि ये पहला केस है जिसमें तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा सॉरी ओ सॉरी से याद आया देख यार अगर आदि मैंने भी कभी तुझसे कोई गलत बात कही हो ना या तेरे साथ कुछ भी गलत किया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कहीं तू ही अतीत बन के ना आ रहा हूँ अतीत 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 की क्या रट लगा रखी तूने तेरा कुछ नहीं हो सकता मानो तेरे तो ना दिमाग में ही तहलका मचा हुआ है एक काम कर मैं राउंड पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल जब तेरे चौकटे में ठंड ठंडी हवा लगेगी ना तो तेरे सारे दिमाग का कचरा बाहर निकल जाएगा चल नहीं मैं नहीं आ सकता मुझे हेडक्वार्टर में बहुत काम है <laughs> कौन कहता है कि अच्छे दिन नहीं आए बेकार के लोग काम की बात कर रहे हैं मुझे अभी भी संजू बगलर के बारे में टिप मिली है ध्यान और कान दोनों से सुन पहले आप मेरी बात सुनिए सर सर आई एम रियली रियली सॉरी सर सॉरी के लिए सर अभी ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं सर वो सुनकर आप अपने मन में मेरे लिए कोई बुरा भाव तो नहीं रखेंगे ना अरे भाई मन में कुछ नहीं रखता जेब में गन रखता हूं सिर्फ बोल सर आपको शायद पता नहीं है लेकिन कई बार मन ही मन मैंने आपको बहुत गालियां दी है सर हाँ सर वो भी साफ सुथरी वाली नहीं एकदम गंदी गंदी वाली गालियाँ गंदी वाली हाँ सर गंदी गालियाँ भी कई प्रकार की होती है सर मैंने आपको एकदम टॉप क्वालिटी की गंदी गालियाँ दी है क्योंकि मेरी नानी हमेशा कहा करती थी अगर किसी को कुछ दो तो एकदम टॉप क्वालिटी का दो तेरी नानी गाली देती है क्या नहीं वो ज्ञान देती है मैं गोली दूंगा नानी को भाई नानी को तेरे को दूंगा देखिये सर अगर आप ये मेरी सारी गंदी गंदी गालियाँ सूच समेत मुझे वापस लौटाना चाहते हैं तो लौटा दीजिए सर मैं हंसते हंसते खा लूंगा सर मेरे गन की छे की छे गोलियां तेरे को मैं खिलाता हूं लेकिन ड्यूटी के बाद मगर अभी तू तो बीरा रोड जाकर संजू बंगलर के अड्डे पर रेड मारेगा रेड मार के यहां आ फिर मैं तेरे को बताता हूं गोली क्या होती है और गाली क्या होती है राठौन जाड़िए ओके सर मेरी अतीत की फिल्म का कौन सा किरदार है जो मेरी जिंदगी में तहल का मचाने वाला है कौन संजू स्मगलर बोल रहे है। <laughs> आपका माल आए है। बोलो कहा पे पार्सल करने का साउथ अफ्रीका <laughs> साउथ अफ्रीका में कहा पे ईस्ट या वेस्ट ईस्ट या वेस्ट हवालात इज द बेस्ट पुलिस ए सिर ऊपर हाथ नीचे मेरा मतलब है हाथ ऊपर सिर नीचे कर 
वरना गोली मार के सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा समझा ऊपर कर ले भैया अगर हमारा डंडा चलेगो ना चलने फिरने के काबिल नहीं बचेगो लेकिन तुम लोग अंदर कैसे आए अपने अपने पैरों से आए एक दूसरे के पैरों से तो आ नहीं सकते <laughs> कुछ भी पूछता है तुम्हारे जितने साथी थे ना बाहर सब वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चलो चलो चला साबित कर दिया कि तू सच का डीआईजी है डंडा इज ग्रेट डी आई जी बॉस डी आई जी अब इनका सारा सामान जब्त करो और ले चलो इन्हें चल 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 पप्पी शप्पी नहीं फेंकनी अब चलो चलो साल भी ले इनको अंदर चल इंस्पेक्टर तुमको पता नहीं तुमने कहां पे हाथ डाला है संजू स्मगलर क्यों ये बात याद रखना अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है अंदर चल मैं तेरी लाइफ में तहलका मचाता हूँ तहलका तहलका अतीत तहलका अतीत सुनो ये सब बराबर करो मगलर की ये बात ध्यान में रखना अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहल का मचने वाला है आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहल का मचाने वाली हैं। इस मूर्ति को देख के मुझे डर सा क्यों लग रहा है कहीं ये मूर्ति मेरा अतीत तो नहीं अरे भाई तुम तो मीडिया वाले क्या मोहरत दिखाते हैं सवाल पूछने से पहले सवाल पूछिए प्लीज सर मेरा सवाल आपसे यह है कि हमने सुना है कि आपने जो रेड मारी है उसके अंदर आपको ये मूर्ति मिली है इसके बारे में हमें कुछ बताइए ये मूर्ति बिल्कुल नायाब और पुरातन काल की है ओ। और इसकी कीमत लगभग साढ़े तीन सौ खोके होंगे मतलब साढ़े तीन सौ करोड़ और इसका क्रेडिट हमारे जाबाज जेरिंग बाज बहादुर इंस्पेक्टर मानो को दे रहा हूं नहीं 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 सर सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट सारा का सारा डीआईजी को जाना चाहिए क्यों डीआईजी सर जी आप मानव हैं क्या देवता देवता है या इंसान नहीं मतलब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई सीनियर हो तो होगा जो अपने काम को क्रेडिट अपने जूनियर को दे दे सर जी ये तो गलत बात है गई आपको क्रेडिट लेकर के नहीं हमें का जहनुम में जाना है हमें तो जहनुम में भी जगह नसीब नहीं होगी सर दोस्तों ये मूर्ति यहां पे लाने वाले हम नहीं बल्कि हमारे महामानव मानव सर लेकर के आए हैं तालिया डीआई जी तुम अगर वहां पर अपना ये ये डंडा ये यू 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 करके अगर घुमाते अपना ये डंडा यू घुमाते नहीं तो क्या हम ये मूर्ति पाते नहीं पाते ना इसलिए यहां पर इस ऑपरेशन का पूरा का पूरा ऑफिशियल क्रेडिट मैं देना चाहूंगा डीआईजी को <laughs> क्यों बोस ठीक है ना नहीं सर डीआईजी ने डंडा जरूर घुमाया लेकिन ऑपरेशन तो आपने लीड किया था ना सर इन टीम इज एज गुड एज इस लीडर सर अगर आपने बहादुरी से ये पूरा ऑपरेशन लीड नहीं किया होता तो आज ये मूर्ति यहां पर नहीं होती तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो <laughs> देखो ये जो मूर्ति है इसको यहां लाने का क्रेडिट मैं देता हूं डीआईजी को और डीआईजी को ये क्रेडिट लेना ही होगा आई एम योर सीनियर एंड इट्स एन ऑर्डर और तुम्हारा सीनियर मैं हूं मेरे ऑर्डर के बिना तुम किसी जूनियर पे ऑर्डर नहीं निकाल सकते प्लीज 
इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट ले लो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार हाथ जोड़ रहा हूँ हम आप गोड़ पकड़े हैं सर क्या पकड़े गोड़ गोड़ मतलब पैर सर लेकिन हमें क्रेडिट नहीं लेंगे सर अब क्रेडिट ले ले मैं तेरी जान ले लूंगा जान दे दूंगा सर लेकिन क्रेडिट नहीं लूंगा क्रेडिट तो जान लेना होगा क्रेडिट लेना होगा तुझे क्रेडिट ले क्रेडिट ले क्रेडिट ले और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस एक दूसरे पे टूट चुकी है क्रेडिट के लेन देन को लेकर कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं गुल्लू आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया एक घंटा आगे आज पापा के इस बक्से को साफ करके स्वच्छ बक्सा बनाता हूँ इसमें पापा की कुछ इमोशनल चीजें हैं ओहो हो ये है पापा की चड्डी फेवरेट चड्डी वैसे रोज पजामा बदलते थे लेकिन चड्डी यही पहनते थे <laughs> राजेश खन्ना के बड़े फैन थे हमेशा बोलते थे बाबू मोशाय चड्डी चौड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं <laughs> ये पापा का दातून जिंदगी भर यही दातून चबाया उन्होंने <laughs> और ये है पापा की डायरी मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं आज पढ़ता हूं मैं इस डायरी में वो सच लिखने जा रहा हूं जो तो सबको पता नहीं है मेरे नाम पोपोल है और मेरे दो बेटे हैं गोगोल और खोगोल मैं एक नहायत ही शरीफ पिता हूं लेकिन ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं वाह क्या लाइन है <laughs> जवानी में मैंने भी कई गुल खिलाए थे गुल क्या गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे अरे वाह मेरे पिता ने गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे लेकिन जब इस पोपोल की जिंदगी में मोमो ला गई तो उसके प्यार ने मुझे सुधार दिया पापा बहुत इमोशनल थे यार <laughs> मैंने मोमो से शादी की और फिर तीन गुल खिलाए तीन गुल खिलाए पापा चालू टाइप क्या थे क्या हम तो दो ही है गोगोल और खोगोल ये तीसरा गुल कौन है गोगोल खोगोल और शोगोल इतना बड़ा झोल बदकिस्मती से शोगोल एक दिन कुंभ के मेले में कहीं खो गई कहीं खो गई गोगोल और खोगोल आज तक ये सच्चाई नहीं जानते कि उन दोनों की एक बहन भी है शोगोल शोगोल हमारी बहन अभी कहाँ होगी मेरी बहन शोगोल पांच फीट दूर सो मुझसे वरना नीचे जमीन पे जाकर सो नहीं नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं है ओ, आज मैं ना तेरे साथ एकदम लिपट के चिपट के सोऊंगा क्यों मैं तेरी लुगाई हूँ तो तू मेरे साथ लिपट चिपट के सोएगा और तेरे साथ लिपटू चिपटू ना इतना बुरा समय नहीं आया मेरी जिंदगी में लेकिन मेरा बुरा समय आने वाला है ना इसीलिए तो तेरे साथ लिपट के सोना चाहता हूँ क्या आफत पाल ली यार जिंदगी में क्या आफत आई है मैं नीचे खुद सोता हूँ नहीं नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे मत जाए यार देख आदि मुझे बहुत डर लग रहा है यार क्या बोला तुझे डर लग रहा है जिस इंसान की हरकत देख के पूरा ब्रह्मांड डर के मारे कांप जाता है तो उसे खुद डर लग रहा है देख भाई ये सारी बातें ठीक है लेकिन आज मुझे यहाँ पे सोने दे मुझे बहुत घबराहट हो रही है बहुत अजीब सा लग रहा है यार वो एक काम कर तो तू ही मुझे सुला दे प्लीज तू सोएगा नहीं तो मुझे भी नींद नसीब नहीं होगी आइडिया करेक्ट है आजा आ सो अरे आजा सो सुलाता हूँ सुला दे सुला दे यार नींद नहीं आ रही सुला दे सो जा सो जा पिल्लू सो जा पिल्लू ये पिल्लू कौन है छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं मैंने तो कभी नहीं सुना तू कैसे सुनेगा तू हाथी थोड़ी ना है हो जाना यार सुला रहा तेरे को सो जा पिल्लू देख देख सुन सुन ऐसे नींद आएगी आ जाएगी नींद ऐसे लेकिन अगर तू लोरी सुना देगा ना तो मुझे और एकदम फटाफट नींद आ जाएगी मैं लोरी सुनाऊ तो तेरी मम्मी हूँ क्या मैं अरे यार दोस्त समझ के सुना दे यार लोरी का कॉपीराइट सिर्फ मम्मी के पास होता है क्या ठीक है मैं सुनाता हूँ लोरी हाँ 
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी दूध में बताशा मानव करे तमाशा लल्ला लल्ला लोरी स्मगलर की ये बात ध्यान में रखना अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है मानव 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 फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज